ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்றைக்கி வந்து நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோரேஜ் ஈவெண்ட் ட்ரிகர் இன் அஷ்யூ டேட்டா ஃபேக்ட்ரி ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு நேம் இருக்குங்க அது வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளாப் ட்ரிகர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஸோ நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி வந்து ஸ்கெடியூல் ட்ரிகர் அஷ்யூ டேட்டா ஃபேக்ட்ரி பைப் லைனுக்கு கிரியேட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் ஸோ நம்ம வந்து பைப் லைனுக்கு வந்து எவ்ரி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ரன் ஆகிற மாதிரி நம்ம வந்து கன்ஃபியூர் பண்ணோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஸ்டோரேஜ் ஈவெண்ட்ஸ் ட்ரிகரை பற்றி நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த ஸ்டோரேஜ் ஈவெண்ட்ஸ் ட்ரிகருக்கும் ஸ்கெடியூல் ட்ரிகருக்கும் என்ன பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்கெடியூல் ட்ரிகரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எவ்ரி ஃபைவ் மினிட்ஸ் அந்த பைப் லைன் வந்து ரன் ஆகிற மாதிரி ஒரு ஸ்கெடியூல் ட்ரிகர் கிரியேட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த பைப் லைன் வந்து எவ்ரி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ரன் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ ஈவன் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சோர்ஸ் விச் இஸ் அஷ்யூ டேட்டா லேக் இருக்குல்ல அந்த அஷ்யூ டேட்டா லேக்கில் வந்து எந்த ஒரு டேட்டாவுமே வரலனா கூட அந்த பைப் லைன் வந்து ரன் ஆகிட்டே தான் இருக்கும் ஸோ ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பைப் லைன் வந்து ஒரு ஃபிக்ஸ்டு ஸ்கெடியூலில் வந்து அது ரன் ஆகிட்டே இருக்கும் வேறஸ் இந்த ஸ்டோரேஜ் ஈவெண்ட்ஸ் ட்ரிகர் அதாவது பிளாப் ட்ரிகரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட சோர்ஸ் இருக்குல்ல அதாவது அஷ்யூ டேட்டா லேக் அந்த அஷ்யூ டேட்டா லேக்கில் ஒரு சிஎஸ்வி ஃபைல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து அப்லோட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதை அப்லோட் பண்ண உடனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட அஷ்யூ டேட்டா ஃபேக்ட்ரி பைப் லைன் வந்து ட்ரிகர் ஆகிடும் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோரேஜ் ஈவெண்ட்ஸ் ட்ரிகருக்கும் ஸ்கெடியூல் ட்ரிகருக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸு ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிக்ஸ்டு ஸ்கெடியூலில் வந்து ரன் ஆகிட்டே இருக்கும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட சோர்ஸ் விச் இஸ் அஷ்யூ டேட்டா லேக்கில் ஏதாவது ஒரு ஈவெண்ட்ஸ் வந்து வருதா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணிட்டே இருக்கும் ஸோ ஏதாவது ஒரு ஈவெண்ட்ஸ் வந்து டக்குன்னு அக்கர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அதாவது வந்து நம்ம வந்து ஒரு புது ஃபைல் ஆட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு ஈவெண்ட் கரெக்டாக ஸோ அந்த ஈவெண்ட் நடக்கும்போது நம்மளோட பைப் லைன் வந்து ட்ரிகர் ஆகிடும் ஸோ இந்த ப்ராசஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இருக்கும் ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டன்ட்டாக நம்மளோட சோர்ஸில் வந்து ஒரு ஈவெண்ட் அக்கர் ஆகும் போதே உடனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து அந்த பைப் லைன் வந்து ட்ரிகர் ஆகிடும் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அஷ்யூர் போர்ட்டலுக்கு போயிட்டு எப்படி வந்து இந்த ட்ரிகரை வந்து கான்ஃபியூர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டெமோலாம் பார்க்கலாம் வாங்க ஓகே ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அஷ்யூ டேட்டா ஃபேக்ட்ரியில் இருக்கோம் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து முன்னாடி கிரியேட் பண்ண பைப் லைன் ஸோ இந்த பைப் லைனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே வந்து ஒரு ட்ரிகர் வந்து நம்ம அட்டாச் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அந்த ட்ரிகர் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் கிரியேட் பண்ண ஸ்கெடியூல் ட்ரிகர் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புது ட்ரிகர் வந்து நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த பைப் லைன் இருக்குல்ல ஸோ இந்த பைப் லைனை வந்து நம்ம க்ளோன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு த்ரீ டாட்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிட்டு இங்கே வந்து க்ளோன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஜஸ்ட் வந்து ஒரு பைப் லைனோட காப்பி நான் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ வந்து நம்ம அந்த பைப் லைனை வந்து எதுவுமே டச் பண்ணாமல் புதுசாக நம்ம க்ளோன் பண்ண பைப் லைனை மட்டும் நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ணலாம் ஸோ இதோட நேம் வந்து நான் வந்து மாற்றிக்கிறேன் இப்போ ஸோ காப்பி ஃப்ரம் ஸ்க்ராச் காப்பி ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு ஸோ நான் வந்து ஜஸ்ட் காப்பி பைப் லைன் பிளாப் ட்ரிகர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுக்குறேன் ஸோ இது வந்து பிளாப் ட்ரிகருக்கு நம்ம டெஸ்ட் பண்ணுற ஒரு பைப் லைன் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேம் வந்து மாற்றியாச்சு ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஆட் ட்ரிகர்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குல்ல ஸோ இது யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஒரு பிளாப் ட்ரிகர் வந்து நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே ப்ராசஸ் தான் ஸோ கிளிக் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து நியூ ஸ்லாஷ் எடிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுக்கலாம் கொடுத்துட்டு சூஸ் ட்ரிகர்ஸில் வந்து நம்ம ஏற்கனவே வந்து ஸ்கெடியூல் ட்ரிகர் கிரியேட் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ வந்து அந்த ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ அது வேணாம் நம்மளுக்கு ஸோ நம்ம புதுசாக வந்து கிரியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இங்கே வந்து நியூன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அதை நம்ம வந்து கிளிக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து நேம் கேட்குது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் நேம் வந்து ஜஸ்ட் பிளாப் அண்டர் ஸ்கோ ட்ரிகர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் அப்புறம் டிஸ்கிரிப்ஷன் விச் இஸ் ஆப்ஷனல் தான் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைப் கேட்குது ஸோ நம்ம முன்னாடி வந்து இந்த ஸ்கெடியூல் ட்ரிகர் தான் நம்ம வந்து கிளிக் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோரேஜ் ஈவெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குல்ல ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம வந்து சூஸ்
So, now this is a very important setting. One is the blob path begins with, and one is the blob path ends with. So, in the end option, we will trigger the path in any path. We will trigger the path in any path. For example, the blob path begins with. So, if we look at the path in 2018, we will trigger the path in any path. So, if you look at the path in any path, you will upload a CSV file. If you look at the path in any path, you will trigger the path in any path. So, what I'm going to do is use the blob path in any path. So, what I'm going to do is use the value of the path in any path. फाइल रखे हैं, सांदा फाइल अदाना अपलोड पनी टेस्ट पन अपोरा है, सांदा फाइल वंदे इन्ना पनी पाती है ना, सो इधर वंदे पाती है ना दौड़ा फाइल नेम है, सो वंदे इधर वंदे पाती है ना द फाइल नेम वंदे .dot csv ने एंड आग दला, सो आधे दा ना वंदे ना वंदे अंग स्पेसिफिक पन अपोरा है, सो ना वंदे � dot csv ने मुड़ी रमारी ना वंदे specify पना पोरा है। सही बेकुर्त ना अपनी ना अंदर file ना हम upload पनो हल्ला अंदर file name वंदे dot csv ना ना वंदे मुड़ी दे। तो अंदर file name वंदे इंद criteria वंदे pass आगरा नाला वंदे पाती ना इंद pipeline वंदे trigger आगो। तो इंद मारी ना हम वंदे specify पनी क्लास। सही पंदे पाती ना ना वंदे इंद कुर्त रखें dot csv। तो इंद रेंडा option में वंदे पाती ना optional था। तो इंद वंदे निया वंदे कुड़ कवे इल्ल if you upload any file, you will trigger the pipeline. Now, there is a very important issue in this event option. There are two options. There is a blob created and a blob deleted. What is the blob created? If you add a file, you will trigger the pipeline. If you add a file, you will trigger the pipeline. If you add a file, you will trigger the pipeline. If you test a file, you will test the pipeline. ब्लॉब क्रिएट आये करते करें। पार्ट तो वंदे पाती कि ना इग्नोर एम्प्टी ब्लॉब्स आप इन सोल्डों उन्हें करें। फॉर एक्साम्पल ना वंदे एक फाइल वंदे अपलोड पन रहें। अंदर फाइल लोड साइज़ वंदे पाती कि ना जीरो बाइट्स आये रहने चाहिए अपने ना वंदे इन द पाइपलाइन वंदे ट्रिगर आ गए। सो अंदर फाइल so, if you look at the annotations, this is just to identify the trigger and identify the trigger. So, this is optional, so I will take it. So, if you look at the start trigger, there is an option. So, if you do this option, we will create the trigger and create the trigger. So, we will trigger the trigger and we will enable the trigger. So, this is the trigger and we will enable the trigger. So, we will create the trigger and we will create the trigger. So, we will continue the trigger and we will continue. आह इप्पन वंदे पातिंग ना आदो वंदे नम्म कुड़तर के कंडीशंस बेस पनी येर कन्वे वंदे पातिंग ना सोर्स लर एंड फाइल ले रखे अपने सोटे नम्मे काट दे सो इधो वंदे करकटा दा रखे नम्मे सोर्स लर वंदे इंदर एंड फाइल ना डॉट सीएसवी इन मोड़ी दे सो करकटा दा रखे सिंगो पात आले तेरी हो एंड्स विद डॉट सीएसवी ला वंदे रेंड ब्लॉब मैच्ड इन सोर्स अपने काट दे सो वंदे पातिंग ना नम्म लोडा सोर्स ला वंदे रेंड सीएसवी फाइल दा रखे सो कंडीशन हो वंदे पातिंग ना करकटा मैच आगे दे नम्म वंदे अपलोड पना पोरा दे उर सीएसवी फाइल दा सो वंदे इध करकटा रखो ओके सो ये पंद्रह नम्बर दे आह कंटिन्यू करते क्ला कंटिन्यू करते ओके अपने सर्व करते क्ला ओके सो ये पंद्रह पाँच इंगना नम्बर दे ट्रिगर अंदर क्रिएट पनी आच्छे सो नम्बर दे पब्लिश आल करते नम्बर दे चेंजेस अंदर पब्लिश पनी क्ला सो ये पंद्रह पाँच इंगना चेंजेस लम पब्लिश आए च्छे ओके सो ये पंद्रह पाँच इंगना नम्बर द so, we have to change this one change. So, what do we do? So, we have to clone this pipeline. So, we have to copy the pipeline. So, we have to click on this pipeline. So, we have to click on this source. So, we have to go to the source data set. So, we have to schedule trigger.csv. So, we have to use the explicit video in the schedule trigger.csv. So, what do we do? So, what do we do? So, the pipeline is just the schedule trigger.csv. कॉपी पन्नो। तो आप इधर उन्हें पाती हैं ना इन द पाइपलाइन ना उन्हें नमला लास्ट वीडियो लों उन्हें क्रिएट पन्नो। तो उन्हें ना उन्हें इन द सोर्स डेटा लेके पोन है अपनी ना। तो उन लोग पाता लेते रहों स्केड्यूल ट्रिगर डॉट सीएसवी अपने सोर्ट इन द सीएसवी फाइल आता so, we have to copy this file in this file, so we have to copy it. So, we have to upload a file in this file. So, we have to upload a file in this file, so we have to test it in this file. So, we have to copy it in this file. So, we have to copy it in this file, so we have to copy it in this file. So, what do we do? We have to clone this pipeline in this pipeline, in the schedule trigger.csv. Remove the file name, we will pass the file name in the trigger and we will pass the name in the trigger. So, what I am doing is we will clone the copy pipeline blob trigger. Now, what I am doing is we will click on the white space. There is an option for the parameters. So, 
ஸோ அந்த பேரமீட்டர்ஸில் நான் வந்து ஒரு புது பேரமீட்டர்ஸ் வந்து நான் வந்து க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் அது என்ன பேரமீட்டர் அப்படின்னா ஸோ இதில் வந்து நியூ அப்படின்னு சொல்கிற ஆப்ஷன் இருக்குல்ல ஸோ நான் வந்து இதை கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணிட்டு நேமுக்கு வந்து நான் என்ன கொடுக்குறேன்னா ஃபைல் நேம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து கொடுக்குறேன் ஓகேவா ஸோ இந்த ஃபைல் நேம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் இந்த ஃபைல் நேமை நான் எங்கேருந்து எடுக்க போகிறேன்னா இந்த ட்ரிகர்லேருந்து நான் எடுக்க போகிறேன் ஸோ அந்த ட்ரிகர்லேருந்து எடுக்கணும்னா நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஸோ இந்த நம்ம க்ரியேட் பண்ண ட்ரிகர் இருக்குல்ல அதை நான் கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணிட்டு நியூ ஸ்லாஷ் எடிட் அப்படின்னு சொல்கிற ஆப்ஷன் இருக்குல்ல இதை நான் சூஸ் பண்ணுறேன் சூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே பேரமீட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம க்ரியேட் பண்ண பிளாப் ட்ரிகர் ஸோ இந்த பேரமீட்டர்ஸ் ஆப்ஷனை நான் வந்து இப்போ எடிட் பேரமீட்டர்ஸ்ன்னு இருக்குல்ல அதை நான் கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இப்போ வந்து ஃபைல் நேம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து பேரமீட்டர் பைப் லைன் கிரியேட் பண்ணோம்ல அந்த ஃபைல் நேமுக்கு எந்த வேல்யூவை பாஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குது இங்கே வேல்யூ ஆப்ஷனில் நம்ம வந்து நம்ம எந்த ஃபைலை நம்ம அப்லோட் பண்ண போகிறோமோ அந்த ஃபைலோட ஃபைல் நேமை தான் நம்ம வந்து இந்த ட்ரிகர்லேருந்து ஃபெச் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு சின்ன கோடு இருக்குது அது என்ன அப்படின்னா ஸோ இந்த வேல்யூவை நான் கிளிக் பண்ணிட்டு அந்த கோடை நான் வந்து பேஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதோடய வேல்யூ ட்ரிகர் பாடி டாட் ஃபைல் நேம் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அஷ்யூ டேட்டா ஃபேக்ட்ரியில் இன்பில்ட்டான ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஸோ அந்த ட்ரிகர்லேருந்து நம்ம வந்து ஃபைல் நேமை வந்து நம்ம வந்து ஃபெச் பண்ணுறோம் ஸோ அதுக்கான கோடு தான் இது ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஒன்ஸ் அந்த ஃபைலை வந்து டேட்டா லைக்கில் அப்லோட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த பைப் லைன் வந்து ட்ரிகர் ஆகும் ட்ரிகர் ஆகும்போது அந்த ஃபைலோட நேமை வந்து இந்த பேரமீட்டரில் வந்து இது வந்து பாஸ் பண்ணிவிடும் ஸோ அதுதான் நம்ம வந்து இப்போ பண்ணியிருக்கோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து நான் இதுக்கு ஓகே கொடுத்துட்றேன் ஓகே கொடுத்ததுக்கப்புறம் இன்னும் ஒரு ஸ்டெப் பண்ணணும் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா பேரமீட்டர்ஸில் ஃபைல் நேம்னு நம்ம வந்து கிளிக் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அதோட வேல்யூ வந்து நம்மளுக்கு வந்து ட்ரிகர்ஸ்லேருந்து வந்துடும் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இந்த காப்பி டேட் ஆக்டிவிட்டியில் சோர்ஸில் சோர்ஸ் டேட்டா செட்டை நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த பேரமீட்டர் தான் நம்ம வந்து இந்த ஃபைல் நேமில் நம்ம வந்து கொடுக்க போகிறோம் ஓகேவா நம்ம வந்து இங்கே ஏற்கனவே ஃபைல் நேமில் வந்து எக்ஸ்ப்ளிசிட்டாக இருந்துச்சுல அதை நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் ஸோ இதில் தான் நம்ம வந்து பாஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இங்கே வந்து ஒரு பேரமீட்டர் நம்ம வந்து க்ரியேட் பண்ணணும் அந்த பேரமீட்டர் வந்து நம்ம வந்து ஃபைல் நேம் ஒரு பேரமீட்டர் க்ரியேட் பண்ணோம்ல அதில் இருந்து அந்த வேல்யூ வந்து ஃபெச் பண்ண போகுது ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இங்கே நியூ கொடுத்துட்டு ஸோ அதே மாதிரி நான் ஃபைல் நேம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து கொடுத்துக்குறேன் இப்போது நான் வந்து இங்கே பேரமீட்டர்ஸ் நான் க்ரியேட் பண்ணேன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா லிங்க் சர்வீஸ் அதாவது அந்த சோர்ஸ் டேட்டா செட்டோட பேரமீட்டர்ஸ் ஓகேவா அது வந்து பார்த்திங்கன்னா பைப் லைனோட பேரமீட்டர்ஸ் ஸோ நான் ஜஸ்ட்டு டிஃப்ரென்ஷியேஷன் கொடுக்குறனால இதோட நேம் வந்து ஃபைல் நேம் அண்டர் ஸ்கோர் டிஎஸ் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கிறேன் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த டேட்டா செட்டோட பேரமீட்டர் ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து இந்த பேரமீட்டர்ஸ் க்ரியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் வந்து பைப் லைனுக்கு போனேன்னா ஸோ இங்கே வந்து நம்ம அங்கே க்ரியேட் பண்ணோம்ல அந்த டேட்டா செட்டில் ஒரு பேரமீட்டர்ஸ் அது வந்து இங்கே வந்து இப்போ வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இதோட வேல்யூவில் வந்து நம்ம வந்து பைப் லைனுக்கு ஒரு பேரமீட்டர் க்ரியேட் பண்ணோம்ல இப்போ வெளியே நான் கிளிக் பண்ணேன்னா இந்த ஃபைல் நேம் இருக்குல்ல இந்த பைப் லைன் பேரமீட்டரோட வேல்யூ வந்து ட்ரிகர்ஸ்லேருந்து வருது இந்த பேரமீட்டர்ஸை நம்ம வந்து சோர்ஸ் டேட்டா செட்டில் க்ரியேட் பண்ண பேரமீட்டருக்கு வேல்யூவாக கொடுக்கணும் ஓகேவா ஸோ அதுக்கு நான் திருப்பி இந்த காப்பி டேட் ஆக்டிவிட்டிக்கு போகிறேன் இந்த ஃபைல் நேம் அண்டர் ஸ்கோர் டிஎஸில் இந்த வேல்யூ கிளிக் பண்ணுறேன் ஆட் டைனமிக் கண்டென்ட் அப்படின்னு சொல்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அதை நான் கிளிக் பண்ணிட்டேன்னா ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நம்ம பைப் லைனுக்கு க்ரியேட் பண்ண பேரமீட்டர் ஸோ ஃபைல் அண்டர் ஸ்கோர் நேம் அதை கிளிக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பைப் லைன் பேரமீட்டர்ஸில் இருக்கிற ஃபைல் நேம் வந்து இதுக்கு பாஸ் ஆகிடும் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஓகே கொடுத்துக்கலாம் இப்போ ஓகே கொடுத்ததுக்கப்புறம் இந்த பேரமீட்டர்ஸ் இருக்குல்ல நம்ம வந்து இந்த டேட்டா செட்டுக்கு க்ரியேட் பண்ண பேரமீட்டர்ஸில் நம்மளுக்கு பைப் லைன்லேருந்து நம்மளுக்கு வந்து வேல்யூ வந்துடும் இப்போ திருப்பியும் நான் வந்து இந்த சோர்ஸ் டேட்டா செட்டுக்கு போயிட்டு இந்த கனெக்ஷனுக்கு போயிட்டு இந்த ஃபைல் நேம் நம்ம ரிமூவ் பண்ணோம்ல ஃபைல் நேம் அதில் வந்து திருப்பி இன்னொரு ஆட் டைனமிக் கண்டென்ட் கொடுத்து இப்போ வந்து நம்ம என்ன வேல்யூ நம்ம வந்து இதில் கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த டேட்டா செட்டுக்கு க்ரியேட் பண்ண ஒரு பேரமீட்டர்ஸ் இருக்குல்ல அது அதை வந்து நம்ம வந்து இதில்
ஓகே ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்சஸ்லாம் பப்ளிஷ் ஆகியாச்சு ஸோ நம்ம வந்து இப்போ வந்து பைப் லைனை வந்து டெஸ்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ நான் வந்து இப்போ இது எல்லாத்தையுமே க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு நான் வந்து ஜஸ்ட் மானிட்டர் டேபுக்கு போயிடுறேன் போயிட்டு இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் எந்த ஒரு லாக்ஸுமே இல்லை மானிட்டர் டேபில் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டேட்டா லைக்கு போயிட்டு நம்ம வந்து ஒரு ஃபைலை வந்து அப்லோட் பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த பைப் லைன் வந்து ட்ரிகர் ஆகுதா இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நான் வந்து இப்போ சோர்ஸ் போகிறேன் சோர்ஸ் டேட்டா லைக்குக்கு ஸோ இங்கே வந்து அப்லோட் அப்படின்னு சொல்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ நம்ம வந்து கிளிக் பண்ணிக்கலாம் கிளிக் பண்ணிட்டு நம்மளோட ஃபைல் இருக்குல்ல டெஸ்ட் பிளாப் ட்ரிகர் இதை வந்து ட்ராக் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து இங்கே போட்டுக்கலாம் இதை போட்டுட்டு நம்ம வந்து அப்லோடுன்னு கொடுத்த உடனே வந்து அந்த பைப் லைன் வந்து ட்ரிகர் ஆகணும் ஸோ நம்ம வந்து அப்லோட் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து நம்ம பைப் லைனுக்கு போயிட்டு ரெஃப்ரெஷ் கொடுக்கலாம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த பைப் லைன் வந்து ட்ரிகர் ஆகிடுச்சு ட்ரிகர்ட் பை பிளாப் அண்ட் ஸ்கொட் ட்ரிகர் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இந்த பைப் லைனை வந்து ஓப்பன் பண்ணலாம் ஸோ ஜஸ்ட் காப்பி பைப் லைன் ஆக்டிவிட்டி தான் ஸோ இப்போ வந்து என்ன பண்ண போகுது அப்படின்னா நம்மளுக்கு ட்ரிகர்லேருந்து அந்த ஃபைல் லைன் பாஸ் ஆகி ஸோ அந்த ஃபைலில் தான் நம்ம வந்து சோர்ஸ்லேருந்து டெஸ்டினேஷனுக்கு காப்பி பண்ண போகுது ஸோ இது காப்பி பண்ணுதா இல்லையா இல்லை ஏதாவது ஒரு எரர் வருதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஸோ நான் வந்து இப்போ ரெஃப்ரெஷ் கொடுக்குறேன் ஸோ ஓகே பைப் லைன் வந்து இப்போ வந்து சக்சீடட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துருச்சு ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா நான் டெஸ்டினேஷன் டேட்டா லைக்குக்கு போயிட்டு அந்த ஃபைல் வந்து காப்பி ஆயிருக்கான்னு பார்ப்போம் ஸோ நான் வந்து ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் ஓகே சூப்பர் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நம்ம சோர்ஸில் அப்லோட் பண்ண ஃபைல் வந்து இங்கே வந்து டெஸ்டினேஷன் டேட்டா லைக் டெஸ்க் கண்டெய்னருக்கு காப்பி ஆகிடுச்சு ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டண்ட்டாக நடஞ்சு பாருங்கள் நம்ம வந்து சோர்ஸில் வந்து நம்ம வந்து சிஎஸ்வி ஃபைல் அப்லோட் பண்ண உடனே வந்து இந்த பைப் லைனை வந்து ட்ரிகர் ஆகி இந்த காப்பி டேட் ஆக்டிவிட்டியை பெர்ஃபார்ம் பண்ணி ஃபைலை வந்து காப்பி பண்ணிடுச்சு ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாப் ட்ரிகர்ஸ் இன் அஷர் டேட்டா ஃபேக்ட்ரி ஸோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நம்புகிறேன் ஸோ அடுத்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதர் டைப்ஸ் ஆஃப் ட்ரிகர்ஸ் வந்து நம்ம வந்து பார்க்கலாம் அஷர் டேட்டா ஃபேக்ட்ரியில் வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு நான் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ இன்னொரு வீடியோவ